হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে আমরা দেখব আমাদের কিছু চমৎকার কিছু টুলস এবং লাস্টে আমরা যে ট্রান্সফর্ম দেখেছিলাম সেটাকে ডিটেইলস আমি বলি নাই শুধুমাত্র আপনাদেরকে বেসিক শুধুমাত্র অ্যালাইন দেখানোর জন্য সেই পারপাসে ওটা দেখানো হয়েছিল কিন্তু আজকে ট্রান্সফর্মের ডিটেইলস বলবো প্লাস হচ্ছে আপনার শেপ বিল্ডার টুল নিয়ে টুল নিয়ে আলোচনা করব তো চলুন আমরা চলে যাচ্ছি হচ্ছে আমাদের আমাদের ইলিস্ট্রেটরে ইলিস্ট্রেটরে গিয়ে সো আমি একটা পেজ ওপেন করে রেখেছি অলরেডি তো আমি এখন শেপ বিল্ডার দেখাবো তো আমি এখান থেকে একটা রেক্টেঙ্গেল নিচ্ছি আমি একটা রেক্টেঙ্গেল নিচ্ছি আমি রেক্টেঙ্গেল নিয়ে এটাকে আমি ফিল কালার দিব সো ফিল কালারটা দিয়ে আমি যেটা করব আমি আরেকটা রেক্টেঙ্গেল নিচ্ছি আমি এর উপরই মনে করুন এটা নিচ্ছি আমি এটার কালারটা চেঞ্জ করে দিই তো শেপ বিল্ডারটা কী করে শেপ বিল্ডার প্রথমে থাকে কোথায় সেটা আপনাকে একটু আপনাকে দেখাই দিই সেটা হচ্ছে যে আপনি যদি এখানে আসেন সো আপনি দেখতে পারবেন যে রাইট ক্লিক করলে আপনি দেখতে পারবেন এটা হচ্ছে শেপ বিল্ডার দেখুন শেপ বিল্ডার টু সো আপনি শর্টকাট হচ্ছে কন্ট্রোলে সো আমি এটাতে ক্লিক দিলাম ক্লিক দেওয়ার পরে এই দুইটাকে আমি সিলেকশন টুল দিয়ে আমি সিলেক্ট করলাম করার পরে দেখুন এখানে এখানে কিন্তু আপনার একটু জুম করি আপনাকে দেখানোর জন্য সো দেখুন আমি যেই ঘরেই যাচ্ছি সেটা কিন্তু আপনার এখানে প্লাস আইকন আসতেছে ঠিক আছে প্লাস আইকন আসতেছে এবং আপনার হচ্ছে যে এটা কিন্তু আপনার যদি আমি এটাতে টান দিই এ এভাবে যদি আমি টান দিই তাহলে কি হবে জানেন এই যে আপনার যে পাথ ফাইন্ডের যে কাজটা দেখেছিলাম ইউনিট হয়ে গেছিলো সেম কাজটাই করবে সে দুইটাকে এক করে ফেলবে এই যে দেখুন সে কি করলো এই অংশটা যেটা ছিল এই লালের সাথে অন্তর্ভুক্ত সেটা কিন্তু সে এটার সাথে নিয়ে নিল এবার দেখুন আমি যদি সাইডে ক্লিক দিই এই যে দেখুন এটাকে আলাদা করে দিচ্ছি আর এটার সাথে এটা অ্যাড করে দিয়েছি আবার এই দুইটাকে যদি আপনি অ্যাক করতে চান তাহলে এই দুইটা আবার সিলেক্ট করুন শেপ বিল্ডার সিলেক্ট করাই রয়েছে আমি যদি আবার ড্র্যাক করি তো এই দুইটা হলুদ এবং রেড যেটা রয়েছে এটা অ্যাক হয়ে যাবে এই যে দেখুন অ্যাক হয়ে গেল ওকে আমি আবার আবার একটু আন আমি পিছনের দিকে যাচ্ছি আমি আমি আনডু আনডু ওকে এখন মনে করুন যে আমি এখানে এক কাজ করি আমি চারটা আমি রেক্টেঙ্গেল নিব আনু চারটা রেক্টেঙ্গেল নিয়ে আপনাকে বোঝাই আমি একটা আমি হচ্ছে দুইটা অল্টার ধরে নিচ্ছি আমি দুইটা এটা হচ্ছে আপনার তিনটা এটা হচ্ছে আপনার চারটা অ্যান্ড দেন এটা হচ্ছে আপনার পাঁচটা সো আমি এখানে চারটা রেক্টিংয়ে নিলাম প্রত্যেকটা কালার আমি চেঞ্জ করে দিব সো আপনি বুঝতে পারবেন আপনার বুঝতে ইজি হবে ওকে সো কালার চেঞ্জ কালার চেঞ্জ এটারও কালার চেঞ্জ করে দিচ্ছি তো দেখুন এখন বিষয়টা হচ্ছে যে এখানে চারটা রয়েছে আমি সবগুলো সিলেক্ট করলাম করার পরে এখানে আমি শেপ বিল্ডার দিয়ে শেপ তৈরি করব এবং শেপ মাইনাস করব কীরকম করে আমি শেপ বিল্ডারে প্রথমে তো এখানে ক্লিক দিয়ে নিচ্ছি এই যে এখানে সবগুলো তো সিলেক্ট করাই রয়েছে আমি এই অংশটা এই অংশটাকে এখান থেকে বাদ দিব এই অংশটা শুধু বাদ দিব অল্টার ধরলে দেখুন মাইনাস ক্লিক দেন অংশটা কিন্তু বাদ পড়ে গেল খেয়াল করেন দেখুন আচ্ছা এবার দেখুন আমি এই অংশটা এবং এই এই যে কমলা এবং এই যে হলুদ এই দুইটাকে আমি একত্রে করব মানে এই এই দুইটাকে আমি ভিতরে নিয়ে নিব এই শেপ আর এই শেপ এই অরেঞ্জ যে শেপটা আছে এবং যে আপনার ইয়েলো শেপটা আছে সো আমি ডিফল্টভাবে তো প্লাস থাকে সো আমি জাস্ট এভাবে টানবো এই দুইটা কিন্তু এক হয়ে গেল ওকে সো এখন এই অংশটা আমি বাদ দিব এই অংশটা আমি বাদ দিব সো জাস্ট অল্টার ধরে টানুন দেখুন পুরোটা কিন্তু কেটে গেল ওকে এখন কি করব আমি আমি মনে করুন যে আমি এই বাড়তি অংশটা আমি রাখবো না আমি শুধু এটা রাখবো সো অল্টার ধরে এখানে ক্লিক দিন ওটা কিন্তু ডিলিট হয়ে গেল এখন যদি আপনি চাচ্ছেন যে এই অংশটাও রাখবেন না অল্টার ধরে জাস্ট ক্লিক করুন দেখুন মাইনাস আসছে ক্লিক করলাম এটাও থাকবে না এটাও ডিলিট করতে চাচ্ছেন অল্টার ধরে আপনি মাইনাস আসবে এখানে ক্লিক দিন এটাও থাকবে না তো শেপের শেপ বিল্ডারের কাজ হচ্ছে ডিলিট করা এবং শেপ যুক্ত করা শেপ বিল্ডারের কাজ ডিলিট করা এবং শেপ যুক্ত করা তো আমি আরেকটা উদাহরণ দেখাই আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য আমি হচ্ছে যে আমি একটা এলিপস টুল দিয়ে একটা এটাই অল্টার ধরে আমি কপি করলাম এখন দেখুন আমি এখানে আমি চাচ্ছি এই যে মাঝখানে যে পাতাটা রয়েছে যে যেটা দেখতে পাচ্ছেন আমি এটাই চাচ্ছি তো আমি শেপ বিল্ডারে আসবো আসার পরে আমি এই অংশটা আমি বাদ দিতে হবে আমাকে অল্টার ধরে ক্লিক দিলাম চলে গেল এটা অল্টার ধরে আমি এটাও ক্লিক দিব চলে গেল থাকলো কি মাঝখানে পাতাটা থেকে গেল ওকে সো এই পাতাই কিন্তু আমার দরকার ওকে ঠিক আছে 
সো এখন আবার আরেকটা উদাহরণ দেখাই আপনাকে আমি মনে করুন আমি এটাই নিচ্ছি আমি বা আমি পলিগনাল টু নিচ্ছি আমি এভাবে নিলাম নেওয়ার পরে আমি করব কি আমি এইটারই আরেকটা কপি করব ইডিট থেকে কপি অ্যান্ড ইডিট থেকে কপি ইন ফ্রন্ট পেস্ট সরি পেস্ট ইন ফ্রন্ট পেস্ট ইন ফ্রন্ট মানে হচ্ছে এইটাকে তুমি এই এলিমেন্টের উপরে পেস্ট করো ক্লিক দিলাম তাহলে উপরে পেস্ট করলো কালারটা চেঞ্জ করে দিই একটু এখন এইটাকে যদি আপনি এক সাইড থেকে ছোটো করেন অল্টার অ্যান্ড শিফট ধরে তাহলে আপনি নিচেরটা দেখতে পারবেন এই যে দেখুন দেখেছেন নিচে কিন্তু অলরেডি ছিল এখন এই দুটোকে দুইটাকে সিলেক্ট করলাম করার পরে আমি এই মাঝখানে অংশটা রাখবো না আমি আমার দরকার শুধুমাত্র এই যে এটা দরকার গ্রিন এই এটা দরকার সো আমি যেটা করব আমি শেপ বিল্ডারে আবার আসলাম এসে এইটা আমি করব কি অল্টার ধরে অল্টার ধরে সরি রংটাতে ক্লিক করেছিলাম শেপ বিল্ডারে অল্টার ধরে আমি এখানে ক্লিক দিব তাহলে কি থাকলো শুধুমাত্র আমার এই শেপটা কিন্তু আমি একটা তৈরি করে ফেললাম ওকে ঠিক আছে এখন মনে করুন যে আমি সাপোজ আমি একটা রেক্টেঙ্গেল এর সাথে অ্যাড করি আমি যদি একটা রেক্টেঙ্গেল যদি একটা নিই মনে করুন আমার দরকার এরকম একটা কোনো কিছু বা এটা না আমি আরেকটা তৈরি করছি আপনাদের দেখানোর জন্য আমি শিফট ধরে এখন রেক্টেঙ্গেল আসি রেক্টেঙ্গেল ধরে আমি এভাবে একটা তৈরি করলাম কালার চেঞ্জ করে দেই ওকে মনে করুন আমার এরকম একটা শেপ দরকার কিন্তু বর্তমানে তো এটা ইউনিট করতে হবে তাই না পাথ ফাইনটা দিয়েও করা যায় যেরকমটা আমি দেখিয়েছি কিন্তু শেপ বিল্ডার দিয়েও করা যায় সেটা হচ্ছে শেপ বিল্ডার সিলেক্ট করবেন করার পরে এখানে জাস্ট ড্র্যাক করবেন প্লাস কিন্তু ডিফল্টভাবে থাকে দেখুন সে কিন্তু একটা শেপ তৈরি করে ফেললো এই যে দেখুন একটা কিন্তু শেপ তৈরি হয়ে গেল ওকে আচ্ছা ঠিক আছে তো এবার যদি এটাকে ঘুরাই এটা কিন্তু সায়েন্সের একটা এইসের মতো হয়ে গেল সমস্যা নেই ওকে তো এখন চলে যাব হচ্ছে আমরা যাব হচ্ছে আমাদের ট্রান্সফর্মের ইফেক্ট ট্রান্সফর্ম ইফেক্টের ডিটেলস দেখব তো ডিটেলস দেখার জন্য আমি চলে যাচ্ছি আমাদের যে পেজে আমাদের যে আর্ট বোর্ডে চলে যাচ্ছি এটা আমাদের আর্ট বোর্ড এখান থেকে একটা রেক্টেঙ্গেল নিয়ে আমি রেক্টেঙ্গেল নিয়ে জাস্ট ড্র্যাক করতেছি আমি জাস্ট ড্র্যাক করে এখান থেকে আমি স্ট্রোক কালার দিচ্ছি এবং এটা রেড করে দিচ্ছি রেড করে দিয়ে এটা থিকনেসটা একটু বাড়াই দিই জাস্ট থ্রি ওকে না টু করে দিচ্ছি আমি ওকে টু ঠিক আছে এখন যাব হচ্ছে এফেক্ট দেন হচ্ছে ডিসর্ট অ্যান্ড ট্রান্সফর্ম দেন ট্রান্সফর্ম আসলে ট্রান্সফর্মের প্রথমে বুঝতে হবে এটা কি কিভাবে কাজ করে আপনি খেয়াল করুন স্কেল আপনি কোন দিক নিয়ে যাবেন স্কেল মানে হচ্ছে প্রিভিউতে ক্লিক করি আগে এই যে ক্লিক করলাম আপনি এটাকে বাড়াবেন আপনি এলিমেন্টার সাইজটা বাড়াতে চাচ্ছেন আপনি বাড়ান প্রিভিউতে অবশ্যই ক্লিক দিয়ে নেবেন নাহলে কিন্তু আপনি লাইভ এক্সাম্পলটা দেখতে পারবেন না দেন আপনি কি এটাকে ভার্টিক্যালি বাড়াবেন হরিজেন্টালি হচ্ছে আপনার এই দিকে হরিজেন্টালি আর ভার্টিক্যালি হচ্ছে এই দিকে ভার্টিক্যালি আপনি ভার্টিক্যালি বাড়াবেন বাড়ান এই দেখুন বাড়ান কত পার্সেন্ট বাড়াবেন বাড়ান ওকে সো আমি এটাকে টোটালটাকে হান্ড্রেড করে দিচ্ছি আচ্ছা মনে করুন আমি এই টোটালকে হান্ড্রেড করে দিচ্ছি আপাতত হান্ড্রেড করে দিচ্ছি ওকে এবার মুভ এটা কিন্তু আমি অলরেডি দেখিয়েছি সো কীভাবে আপনি মুভ করবেন একটা নির্দিষ্ট মাপে সো আমি আজকে ওটা দেখাবো না আজকে একটু অ্যাঙ্গেলে তার দেখাবো আমি আমি যদি টেন পার্সেন্ট অ্যাঙ্গেল দিই টেন পার টেন ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল যদি দিই এবং এই ঘরে যদি সাইডে ক্লিক করি সো দেখুন এখানে সে কিন্তু টেন পার্সেন্ট ঘুরলো এখন এই ঘোরাকা টাকে আপনি একটা ইফেক্টে কনভার্ট করতে পারেন সাপোজ আমি যদি এখানে কপি করি সাপোজ দশটা সো সাইডে ক্লিক দেন দেখুন সে কী করলো দশটা কিন্তু একটা একটা ইফেক্ট তৈরি করলো এখন বিষয়টা হচ্ছে যে দশটা লাগবে না কয়টা লাগবে আপনি লাইভ দেখতে পারবেন দেখুন ওকে হ্যাঁ দশটা দিয়েই হয়ে যাবে এখন যদি আমি এখান থেকে এটাকে যদি আমি অনেক ঘন ঘন মনে হচ্ছে আপনি যদি বাড়াতে চান স্কেল একশো দশ দেন একশো দশ দেন এটাও দিব আমি একশো দশ সো এখন দেখুন এটা কিন্তু একটা ঘন ঘন না এখন কিন্তু একটা স্পেস নিয়েছি তো স্পেসটা আমি আরেকটু কমাই একশো পাঁচ দিই দেন এটাও দিব হচ্ছে একশো পাঁচ সো এখন দেখুন এটা কিন্তু এখন আমি এটাকে কপিও বাড়াতে পারবো আমি বাড়াই দেখি কপি বাড়াচ্ছি দেখি কপি বাড়াচ্ছি দেখুন আপনি বাড়াতে থাকবেন আর ও বাড়তে থাকবে আপনি বাড়াতে থাকবেন ও বাড়তে থাকবে দ্যাট মিন্স এটা কখনোই শেষ হবে না আপনার যত বড় দরকার আপনি অত বড় দেবেন এখন এখন যদি আমি এটাকে তিরিশটা দিই কপি বেশি না দিয়ে আমি তিরিশটা দিচ্ছি তিরিশটা দিয়ে আমি যদি এখানে র্যান্ডমে ক্লিক করি তাহলে দেখুন কি হচ্ছে দেখুন র্যান্ডমে ক্লিক করলে একটা ইফেক্ট কিন্তু সে নিল আমি আমি ওকেতে দিয়ে আমি একটু স্ক্রিনটা এখানে নিয়ে আসি এটাকে সবগুলোকে ধরে মাঝখানে সিলেকশন টুল দিয়ে 
এটাকে মাঝখানে নিয়ে আসি আমি দেখুন ওকে সো এখন এগুলোকে আপনি ইচ্ছা করলে পার্ট বাই পার্ট কালার দিতে পারবেন আলাদাভাবে সেপারেটভাবে কালার আপনি দিতে পারবেন কালার আপনি যদি সিলেক্ট করেন সে এখন বর্তমানে একটা রয়েছে আপনি অবজেক্ট থেকে এক্সপান্ড অ্যাপিয়ারেন্স করবেন আপনি তাহলে দেখবেন যে সব আলাদা আলাদা হয়ে যাবে এখন লাইট পেন বাকেটের কাজ আসবে আপনি ওইটা দিয়ে আপনি এটার উপরে অনায় এসে কালার দিতে পারবেন আপনি ওকে সো আমি যদি এটাকে আমি দিই রেড কালার এবং এটা দিই সাদা কালার সো আপনি দেখুন ইফেক্ট একটা চমৎকার একটা কিন্তু ইফেক্ট এবং একটা টেকচার বলতে পারেন বিভিন্ন কাজে ব্যবহার হতে পারে আমি এটাকে কেটে দিচ্ছি আমি কেটে দিয়ে আমি এখন যেটা করব আমি আবার একটা রেকটেঙ্গেল নিচ্ছি আমি রেকটেঙ্গেল নিয়ে স্কোয়ার একটা রেকটেঙ্গেল নিচ্ছি এটাকে আমি জাস্ট লাইন কালার রাখবো না জাস্ট খালি স্ট্রোক কালার রাখবো ফিল কালার রাখবো না এটাকে আমি অল্টার ধরে কপি করলাম দেন কন্ট্রোল ডি 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 করে আমি কপি করলাম কপি করে এখন আমি সবগুলোকে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে আমি আবার আমি অল্টার ধরে কপি করব আমি সবগুলাকে সবগুলাকে অল্টার ধরে কপি করলাম দেন চারটা নিলাম এখন সবগুলোকে আরেকবার কপি করি কপি করে আমি একটা টেক্সচার বানাতে চাচ্ছি সো ইফেক্ট ফাইল ট্রান্সফর্ম দেন এখানে হচ্ছে ট্রান্সফর্ম ইফেক্ট রিভিউতে প্রথমে ক্লিক দিয়ে নেবেন এখন আমি এখানে অ্যাঙ্গেল দিচ্ছি মাত্র পনেরো বা ফর্টি ফাইভ দিচ্ছি ফর্টি ফাইভ একটা কিন্তু এলিমেন্ট কিন্তু থার্টি সিক্স ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল পর্যন্ত রোটেট করে সো আপনি ফর্টি ফাইভ দিচ্ছি আমি এখন সাইডে যে কোনো একটা ঘরে ক্লিক করেন খেয়াল করুন সে কিন্তু সবগুলো ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি কিন্তু টার্ন করেছে এবং একসাথে করছে আপনি স্কেল বাড়াতে যাচ্ছেন বাড়া বাড়ান এখান থেকে বাড়ান দেখুন নতুন নতুন প্যাটার্ন তৈরি হবে খেয়াল করুন নতুন নতুন প্যাটার্ন তৈরি হচ্ছে যারা যারা আসলে গার্মেন্টস সেক্টরে যারা যারা কাজ করেন প্যাটার্ন ডিজাইন করেন অনেকে শার্টের প্যাটার্ন ডিজাইন করেন তাদের জন্য কিন্তু এটা একদম খুব চমৎকার একটা তুল আপনি যদি ভার্টিক্যাল বাড়াবেন বাড়ান দেখুন বাড়ান দেখুন খুব চমৎকার কিন্তু ইফেক্ট কিন্তু সে নিচ্ছে দেখুন খেয়াল করুন আমি যদি এখানে আরও বাড়াই ওকে হ্যাঁ এখন ঠিক আছে একশো একশো ষাট বা একশো ষাট দিয়ে একশো ষাট ওকে ঠিক আছে সো এখন রিফ্লেক্ট এক্স মানে কি রিফ্লেক্ট এক্স হচ্ছে আপনার হরিজেন্টাল আমি ক্লিক দিব এখানে তেমন কোনো কাজ আসবে না কিন্তু যদি আমি র্যান্ডমে ক্লিক দিই তাহলে এখন দেখুন সে র্যান্ডম আকারে কিন্তু একটা টেকচার এটাও কিন্তু একটা ডিজাইন আপনি যদি ডিগ্রি বাড়ান তো দেখুন লাইভ আপনি দেখতে পারবেন কি হচ্ছে এখানে দেখুন আমি এখানে ডিগ্রি বাড়াচ্ছি দেখুন এখানে লাইভ কিন্তু আমি আমি দেখতেছি যে এখানে কি হচ্ছে দেখুন খেয়াল করুন সে ঘুরছে 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 সে কিন্তু ইচ্ছা মতো যে দিক খুশি সেই দিক যাচ্ছে আপনি যদি কপি দিতে যাচ্ছেন আমি এখানে আগে সিক্সটি করে দিই সিক্সটি করে দিয়ে আমি এখান থেকে কপি দিচ্ছি অনলি ওয়ান ওয়ান কপি দিলাম আমি সো এখন দেখুন ওয়ান কপি দেওয়ার পরে সে কি করলো সে কিন্তু আপনার একটা কপি নিল এবং একটা নতুন একটা ডিজাইন সে নিল সো এটা খুবই চমৎকার আপনি যদি এটাকে যত বেশি ইউজ করবেন আপনি আমি স্কেলটা আরও বাড়াতে হবে আমাকে দেখুন স্কেলটা বাড়াবো এটাকে উঠাই দিচ্ছি এটা একটা নতুন একটা শেপ নিচ্ছে সো আমি এখানে কপি ওয়ানই রাখি কপি ওয়ান রেখে এটাকে আমি এইভাবে করে আমি এটাকে র্যান্ডম করে দিয়ে এটাকে আমি একশো ষাট রেখে দিচ্ছি একশো ষাট ওকে দেন আমি ডিগ্রিটা যদি কমাই দিই কেমন লাগে ওকে ডিগ্রিটা কমাবো হ্যাঁ এরকম দরকার ওকে এরকম দরকার আমার ওকে এখন আমি ওকে দিচ্ছি এখন দেখুন আপনি নতুন একটা কিন্তু আপনার একটা ডিজাইন একটা ইফেক্ট তৈরি হলো এখন আপনি এটাকে চাইলে আপনি ফিল কালার দেন দেন এটাকে আপনি স্ট্রোক কালার দেন হোয়াইট আপনি দেখুন খুব চমৎকার আপনি যদি ইচ্ছা করেন যে প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা কালার দেবেন সেটাও কিন্তু দেওয়া পসিবল আপনি প্রথমে তারা সিলেক্ট করুন সিলেক্ট করে দেখুন এখানে এখানে এই এই কালারটা দিন এইটা সরি স্ট্রোক না ফিল কালার ওকে দেন হচ্ছে আপনার এখানে কালার দিন এখানে এখানে এই কালার দিন আপনি অন্য কালার দিন আপনার ইচ্ছা মতো আপনি কালার দেবেন আর যদি আপনি এরকম যদি ভাঙতে চান সিলেক্ট করুন এখান থেকে এক্সপ্যান্ড অ্যাপিয়ারেন্স করুন এখন সব আলাদা আলাদা হয়ে গেল এখন দেখুন এই যে আনগ্রুপ করে দিন সবগুলোকে আনগ্রুপ করে দিচ্ছি আমি সবগুলোকে আনগ্রুপ করে দিই এখন দেখুন এইটার কালার আলাদা হবে এইটার কালার আলাদা হবে এইটার কালার আলাদা হবে মানে সব সব কিছু আলাদা আলাদা হবে এখন তো বুঝতেই পেরেছেন এখন আবার আরও কিছু কাজ আমরা দেখব সেটা হচ্ছে যে যেটা লাস্ট ক্লাসে দেখে দেখিয়েছিলাম আপনারা হয়তো ভুলে গিয়েছেন আমি তারপরও আমি এখানে এখানে একটা আমি যে পাতাটা নিয়েছিলাম ওই পাতাটা নিয়ে আপনাদেরকে আমি একটা কাজ দেখাই 
এখানে স্ট্রোকটা নান করে দিয়ে আমি জাস্ট শেপ বিল্ডার দিয়ে আমি এইটাকে অল্টার ধরে নান করে দিয়েছি এটাকে ডিট করে দিয়েছি এটা রাখছি আমি সো এখন এটা রেখে আমি এটাকে একটু লম্বা করে দিই আমি একটু চ্যাপটা করে দিই ওকে এখন এইটা থাক সিলেক্ট থাকা অবস্থায় মাঝখানে নিয়ে আসি মাঝখানে নিয়ে এসে আমি চলে যাব ইফেক্ট দেন দিস আর ট্রান্সফর্ম ট্রান্সফর্মে আসলাম প্রিভিউতে অবশ্যই ক্লিক দিবেন দেওয়ার পরে এখান থেকে অ্যাঙ্গেল দেন হচ্ছে টোয়েন্টি টোয়েন্টি দিয়ে টোয়েন্টি বা আপনার ইচ্ছা মতো আপনি দেখে নেবেন দেন দেখুন সে কিন্তু রোটেট করল এখন সে কি করবে আমি যদি এটাকে যদি আমি কপি দেই দেখুন দেখুন ওকে সে নয়টার মতো নিল কিন্তু সে এখন যদি আমি এখান থেকে স্কেল বাড়াই খেয়াল করুন আমি যদি স্কেল বাড়াই সো সে কি করবে সে এখান থেকে আরও আরও দেই দেখুন দেখুন আমি এখান থেকে যদি পঞ্চাশটা দিয়ে রাখি ও গ্রিম আর যদি এখান থেকে আপনি কমান বাড়ান দেখুন খেয়াল করুন আর যদি কমাতে চান কমাতে পারবেন আপনি দেখুন দেখুন মুভ করতে পারতেছেন আপনি আপনি স্কেল করবেন দেখুন একদম সেন্টারে যাবেন যাবেন এই দেখুন আপনি যেই দিক খুশি আপনারা মনে করেন যে এই যে আপনি এইভাবে নেবেন নেন আপনি এইভাবে এইভাবে নেন কোনো সমস্যা নেই সো এটাকে আমি করে দিচ্ছি জিরো দেন এটাকে আমি আমি করে দিচ্ছি মনে করুন আমার এটা যথেষ্ট আর এটা আমি কমাবো অতিরিক্ত দেখা যাচ্ছে আমি কমাই 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 দেখি কয়টা কমে কয়টা লাগে দেখি ওকে ওকে ঠিক আছে যদি আরও কম আরও যদি ডিগ্রি দিতে চান ডিগ্রি দিয়ে কেমন লাগবে দেখুন বাড়ান 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 দেখুন কেমন লাগতে পারে সো এটা আমাদেরকে কিন্তু বাড়াতে হবে এটাও বাড়াতে হবে দেখুন এটাও বাড়াতে হবে আপনি যেইভাবে খুশি সেভাবে করতে পারবেন আমি এখানে দশটা দিয়ে আমি এটা করে দিচ্ছি জিরো দেন এটা করে দিচ্ছি টোয়েন্টি আগের মতো ওকে খুব সুন্দর একটা শেপ এখন জাস্ট এটাকে আমি ই করলাম আর এটাকে একটু বাড়াই দিব কপি বাড়াই দিই ওকে দেখুন আর এটাকে যদি আরও আপনি ই করতে চান দেখুন একদম পার্ট বাই পার্ট এখন দেখা যাবে আরও যদি স্কেল মুভটা যদি কমান এই দেখুন আরও কমান এই দেখুন আরও কমান এই যে এখন জাস্ট ওকে এখন আপনি এগুলোকে প্রত্যেকটাকে আলাদা আলাদা কালার দিতে পারবেন সিলেক্ট করুন সিলেক্ট করার পরে এখান থেকে এক্সপান্ড অ্যাপেরেন্স এখানে দেখুন সবগুলো কিন্তু দেখা যাচ্ছে এখন এটাকে আপনি লাইফ পেন বাকে দিয়েও দিতে পারবেন বা আপনি সেপারেটভাবে আমি যদি এটাকে আনগ্রুপ করে নিই এখন দেখুন এটাকে সিলেক্ট করলাম কালার দিলাম এটাকে সিলেক্ট করলাম এই কালারটা দিলাম প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা কালার দেওয়া যাবে এটার আবার কিন্তু দেখুন এটাকে সিলেক্ট করলাম এই কালারটা দিলাম সবগুলোকে আমি যদি সিলেক্ট করি আমি সবগুলোকে সিলেক্ট করে যদি আমি রেড কালারটা দিয়ে আমি আমি যদি স্ট্রোকটা দিই হচ্ছে হোয়াইট ওকে সো দেখুন কত সুন্দর একটা ফুল চমৎকার একটা ফুল কিন্তু আমরা আমরা এখানে উপভোগ করতেছি সো এটা হচ্ছে রিফ্লেক্ট সরি ট্রান্সফর্ম সো আপনি এভাবে প্র্যাকটিস করবেন আমি আমি এই টিটোয়ালটা একটু লং করলাম একটু ডিটেলস আপনাদেরকে দেখানোর জন্য এবং শেপ বিল্ডারের কাজ তালটা আপনাদেরকে দেখানো 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 দরকার ছিল এবং যদি এইটা বুঝতে যদি আপনাদের কোনো ধরনের কোনো সমস্যা হয় আমাকে বলবেন ইনশাআল্লাহ আমি আপনাদেরকে হেল্প করব এবং আপনাদের প্রবলেমটা সলিউশন অবশ্যই দেবো ইনশাআল্লাহ ধন্যবাদ